নমস্কার দর্শক বন্ধুরা হাল্লা বলের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো সেই বিষয়টা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিতর্ক আমার সাথে রয়েছেন আজকে স্টুডিওতে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য রাজ্যের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুতিস্মিতা মহাপাত্র ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত আমার সাথে রয়েছেন সমাজ সচেতন নাগরিক মৃন্ময় চক্রবর্তী মৃন্ময় আপনাকে স্বাগত নমস্কার আমার সাথে রয়েছেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃত্ব পার্বতী ভট্টাচার্য উনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষে কথা বলেন পার্বতী দেবী আপনাকে স্বাগত আর অনুষ্ঠানের শুরুতে আমাদের যারা অতিথি আছে ওনাদের কাছে যাওয়ার আগে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি সেই বিষয়টার প্রেক্ষাপটটা একটু ব্যাখ্যা করছি গত দু তিন দিন ধরে আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা বিতর্ক উঠছে যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরাতে সেখানে যেখানে বাংলা বিভাগ রয়েছে সেই বাংলা বিভাগের যে সাইনবোর্ড রয়েছে সেই সেই জায়গাতে হিন্দি এবং ইংরেজি ইউজ করা হচ্ছে সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা বিভাগ কথাটা লেখা নাই পাশাপাশি যিনি অধ্যক্ষ রয়েছেন বাংলা বিভাগের ওনারা যে সাইনবোর্ড রয়েছে সেটা হিন্দিতে রয়েছে প্রাথমিকভাবে এগুলি ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপে আসার পর যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া এখন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী গোটা রাজ্যে সহ সারা দেশের ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমরা আমার কাছে আমিও ফেসবুক যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি আমেরিকা বা কানাডা ওইখান থেকে যারা বাঙালি অংশের মানুষ আছেন তাদেরও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে বিষয়টা আমরা যদি দেখি যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে বাংলা ডিপার্টমেন্টও রয়েছে এবং এই বাংলা ডিপার্টমেন্টের ঢোকার মুখে দু তিনটা সাইনবোর্ড যেটা রয়েছে বাংলা বিভাগ বলে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে ইন্ডিকেট করা আছে যেখানে বাংলা বিভাগটা রয়েছে সেগুলির মধ্যে কিন্তু দুটো সাইনবোর্ডের মধ্যে কিন্তু বাংলাতে লেখা রয়েছে কিন্তু মেন যেখানে বাংলা বিভাগ যে জায়গাটার মধ্যে বাংলা বিভাগের যে এস্টাবলিশমেন্ট আছে জায়গাতে সেই জায়গায় যে প্রধান যে সাইনবোর্ড রয়েছে সেখানে বাংলা বিভাগ কথাটা বাংলাতে লেখা নেই এটা নিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঘটনাটা হঠাৎ করে হয়নি আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে দু সাল থেকে এই লেখাটা রয়েছে কিন্তু এই দু হাজার থেকে দু তিন বছর বিষয়টা কারোর নজরে এলো না কেউ বিষয়টা নিয়ে কথা বললেন না কোনো বাংলা বিভাগের যারা এখানে পড়াশোনা করেন এখানে যারা অধ্যাপক রয়েছেন বা এই ইউনিভার্সিটির যারা অন্যান্য মানুষ যারা রয়েছেন যারা বাংলা ভাষাকে সম্মান করেন বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেন তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু বা সংবাদ সংবাদ মাধ্যমে বলুন কোনো রকম কোনো ধরনের এজিটেশন করা হয়নি এই ব্যাপারে এই ভুল হোক আর ইচ্ছে করেই হোক সেটা আমরা আলোচনা করব যে এটাকে শুধরানোর কোনো ধরনের চেষ্টা করা হয়নি গত দু তিন দিন এই ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ বা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিষয়টা আসার পর তীব্র বাতানুবাদ শুরু হয়েছে এবং আমরা একটা সময় দেখছি বিষয়টা নিয়ে একটা রাজনৈতিক তর্জর চলছে একটা রাজনৈতিক বিতর্কের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যেটা অনভৃত এটা একদম আশা করা যায় না কারণ বাংলা ভাষা আমরা জানি মোদের গরব মোদের আশা অমরি বাংলা ভাষা আমরা বিশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন বাংলা ভাষা মাতৃ দুগ্ধ সমান সেই জায়গায় কম্প্রোমাইজ করা সেই জায়গায় রাজনীতি করার কোনো বিষয় নয় আমরা যে আজকে আলোচনাটা করব টোটালি রাজনীতিকে আলোচনা করব আমরা বোঝার চেষ্টা করব আমরা জানার চেষ্টা করব যে এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা এই যে ভুল দু থেকে কারা করলেন এই ভুলটা কি ইচ্ছাকৃত ভুল বা অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারি স্বীকৃত ভাষা রয়েছে তিনটি ভাষা রয়েছে বাংলা কক বরক এবং ইংরেজি ভাষা রয়েছে ত্রিভাষীয় আমাদের এখানে যেটা সংস্কৃতি সেটা বলা যায় সেই জায়গায় একটা মহল থেকে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই হিন্দি ভাষা হিন্দিতে চাপিয়ে হিন্দি ভাষাতে এই সাইনবোর্ড লেখা বা হিন্দিতে হিন্দি ভাষাতে বিভিন্ন জায়গাতে সাইনবোর্ড ইন্ডিকেশন করা এগুলি হিন্দিকে বাংলার উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে পাশাপাশি যারা হিন্দি ভাষাভাষীর লোক আছেন বা হিন্দিকে ভাষা ভালোবাসেন তারা একটা এখানে বাঙালি জাতির সেন্টিমেন্ট বা এরকম একটা বিতর্কের বিষয় হচ্ছে আমরা টোটাল বিষয়টা আজকে এখানে টোটাল রাজনৈতিক ব্যাপার আলোচনা করবো যেটা যে বিষয়টা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো তিনটা সাইনবোর্ড রয়েছে বাংলা বিভাগের সেখানে বাংলাতে লেখা রয়েছে বাংলা বিভাগ কিন্তু মেইন যে সাইনবোর্ড সেখানে কেন বাংলা ভাষা নেই এবং অধ্যক্ষ যিনি রয়েছেন বাংলা বিভাগের ওনার যে সাইনবোর্ডটা রয়েছে সেটাও কিন্তু হিন্দিতে লেখা রয়েছে এটা নিয়ে আমি আলোচনা আজকে শুরু করব আজকে আমাদের অতিথিদের সাথে আমি অতিথিদের কাছে যাব আমি প্রথমে আলোচনা শুরুতে আমি পার্বতী ভট্টাচার্যের কাছে যাব যে যেহেতু উনি স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উনি ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন আপনি কি মনে করেন পার্বতী দেবী যে এই যে ভুলটা এটা দু হাজার থেকে চলে আসছে আপনারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইউনিভার্সিটিতে আপনাদের ছাত্রদের সংগঠিত করছেন 
এই জায়গাতে আপনাদের নজরে কি বিষয়টা এই তিন বছর সাড়ে তিন বছর এলো না যেটা বাংলা বিভাগের মেন যে প্রধান যে সাইনবোর্ডটা সেটার মধ্যে বাংলা ভাষা নেই প্রথমত আমি বলতে চাই যে অখিল ভারতী বিদ্যার্থী পরিষদ যে এভিএপির পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই আমরা ভারতের নাগরিক হিসাবে সকল ভাষাকে আমরা সম্মান করাটা আমাদের দরকার এবং আমরা করে থাকি সকল জাতি ধর্ম ভাষাকে আমরা সম্মান করে থাকি আর আমাদের নজরে তো আছে ভিতরে সবগুলি ডিপার্টমেন্টে ইংলিশ থেকে ধরে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের সাইনবোর্ডেই বাংলা ইংলিশ এবং হিন্দিতে লেখা আছে কিন্তু বহিয়ে যে সাইনবোর্ডটা আছে ওটার মধ্যে বাংলা লেখা নেই এটা না শুধু তাহলে আমরা সংস্কৃত ককবরক যেহেতু আমাদের ত্রিপুরার ভাষা ওটাকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া দরকার এবং ওটাকে লক্ষ্য করা দরকার প্রত্যেকটা ভাষারই ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট যেগুলি আছে ওটার সাইনবোর্ডের মধ্যে ওই ভাষার লিপিতে প্রকাশ করা দরকার ওই ডিপার্টমেন্টের নামটা কারণ আমরা যদি দেখি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ডিগ্রি কলেজগুলি আছে ওখানে যে সংস্কৃত পড়ানো হয় ওটা বাংলাতে পড়ানো হচ্ছে বাংলাতে পড়ানোর কারণে সংস্কৃত যে লিপিটা বা সংস্কৃতের যে বোলটা ওটা হারিয়ে যাচ্ছে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কোনো ভাষাই না হোক বাংলা হোক সংস্কৃত হোক কক বড় কোনোটাই লুপ্ত হওয়া আমরা সকল ভাষাকেই চাই যে ভারতবাসী হিসাবে আমরা সকল ভাষাকে সাপোর্ট করা এবং ওটা যদি কোনো খামতির কারণে ওখানে না থেকে থাকে তাহলে ওটা পূরণ করে দেওয়া বা ওই বোলটা শুধরানো একটা সাইনবোর্ডে নেই মানছি কিন্তু ওটা শুধরানো আপনার আরেকটা জিনিস যেটা যেটা বাংলা বিভাগের যিনি প্রধান রয়েছেন ওনার যে রুম রয়েছে আমরা যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি ছবি এসছে উনি অধ্যক্ষ পদে কিন্তু হিন্দিতে লেখা রয়েছে এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি না এই বিষয়ে আমার বক্তব্য ওটাতেও বাংলা লেখা দরকার এবং আমরাও চাই ওটা হোক একদম শুধু এটাই না সংস্কৃত ককবরক প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেই তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট যেগুলি আছে প্রত্যেকটাই যাতে ফলো করা হয় একদম এই মধ্যে আমরা উনি বললেন আমরা সব ভাষাকে সম্মান জানাবো কিন্তু নিজের মাতৃভাষাকে একটু বেশি কারণ আমার জাতি সত্তা আমার আমি প্রথম বাঙালি তারপর আমি ভারতীয় আমার পরিচয় বাঙালি আমার ভাষা বাংলা তারপর আমি যে কোনো ভাষা আমি অ্যাডপ্ট করতেই পারি যে কোনো সব ভাষাকে আমরা সম্মান জানাই আপনার আপনি কিভাবে দেখছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টা না এটা এখন তো ধরেন মানে যেহেতু ঘটনা এটা দুই হাজার পনেরো থেকেই দুই হাজার পনেরো থেকেই এটা চলছে এরপর এটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি তো এটা একটা ধরেন আপনার ঘটনা যে আমরা সাধারণভাবে যেটা বলে থাকি যে হিন্দিটা চাপিয়ে দেওয়া তো হিন্দিটা চাপিয়ে দেওয়াটা প্রশ্নটা যে এই জায়গা থেকে এসছে সেটা হচ্ছে যে মানে নিউ এডুকেশন পলিসি যেটা কস্তির উলঙ্গন কমিটি সাবমিট করলো সেটার মধ্যে তিনটা ফর্মুলার মানে তিন ফর্মুলার শিক্ষাটা বা স্কুল লাইফ থেকে স্কুল থেকে দেওয়ার কথা এখন যেটা দুই টু স্টেজের আছে সেটা তিন স্টেজের করার কথা বলা আছে সেটার একটা মানে বিরোধিতার কারণে গভর্নমেন্ট ওইটা মানে ফিরিয়ে নিল যে না এখন দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই হতে পারে তো এটাও যদি দেখা যায় যে অফিসিয়ালি মানে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে কিন্তু আপনি যেহেতু আইনের ব্যাপার আইনটাও আপনি ভালো জানেন যে অফিসিয়াল মানে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে হিন্দি কিন্তু স্বীকৃত না অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ সংবিধানের সতেরো নম্বর অধ্যায়ের তিনশো তেতাল্লিশ নম্বর ধারাতে এটা লেখা আছে যে এটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মানে দেবনার গড়ি অক্ষরে ইংরাজি এবং সংস্কৃতটার অক্ষরে আপনি হিন্দিটা লিখতে পারেন তার জন্য আপনি দেখবেন যে তিনটা স্টে ক্যাটাগরি তো ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে ভাগ করা হয়েছে একটা এক ক্যাটাগরি হিন্দি হার্টলাইন দুই যেন হিন্দির উপভাষা যেগুলো আছে হিন্দির সাথে সংশ্লিষ্ট যে ভাষাগুলি আছে তার রাজ্যগুলি আর একটা আছে এক্সক্লুসিভ এক্সক্লুসিভলি মানে হিন্দি বাদ দিয়ে যে রাজ্যগুলি আছে তার মধ্যে বাংলা তামিলনাড়ু এই সমস্ত রাজ্যগুলি আছে তো এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে আপনার হিন্দিটার বদলে আমরা লোকাল যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্টেটের যে স্বীকৃত যে মানে অন্যান্য যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলি সেগুলি আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি মনে হয় এটা ধরেন যেহেতু এটা দীর্ঘদিন দীর্ঘদিনেরই পনেরো পনেরো সালে হয় দুই হাজার উনিশ মানে চার বছরের মতো ঘটনা সেটা এতদিন পর্যন্ত কেউ নজরে পড়েনি এটা মানে আমার কাছে মনে হয় যেন এটা কাকতলীয় না যেটা পরিকল্পিতভাবে হিন্দিটা এই জায়গায় আছে হিন্দিটা এই জায়গাতে লাগানো আছে প্রিন্সিপাল মানে অধ্যক্ষের ঘরেও এটা লাগানো আছে আর দেখার সাথে সাথেও আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে হয়ে গেল দু তিন দিনও হয়ে গেল সেটাও যে চেঞ্জ করার এখনও পর্যন্ত সেটা নাই আমরা আশা করব এটা করে দেওয়ার তো সেদিক থেকে মনে হয় যে এটা মানে যে যে কারণেই হয়ে থাকুক 
যদি এটা ঘটনাটা আমাদের থেকে আমাদের ভাষাটার উপরে চাপিয়ে দেওয়ার যদি প্রক্রিয়া থেকে থাকে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির মধ্যেও সেটা ওচিরই বন্ধ করা দরকার সেটা নজরে আসেনি সেটা আমাদের কাছে একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার আমিও ইউনিভার্সিটিতে বেশ কয়েকবার গেলাম কিন্তু আমার চোখে ওইটা পড়েনি মানে এত কনসাসলি আমরা দেখিনি আর কি मैडम साल বাংলা বিভাগের মেইন সাইনবোর্ডে বাংলা কথা বাংলা বিভাগ কথাটা বাংলাতে লেখা নেই আপনার কি মনে হয় যে এটা আমাদের আমাদের আজকে বাংলা ভাষা নিয়ে এত আন্তরিকতা দেখাচ্ছি এত চিৎকার করছি বা এইভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করছি আমরা তো যেমন মজা বললেন তিনবার গিয়েছে তিন চারবার গেছেন উনি ইউনিভার্সিটিতে ওনার চোখেও পড়েনি আমরা আমাদের কি বাংলা ভাষার প্রতি মুখে মুখে সেই অর্থে টান প্রাণের টানটা কম কমে গেছে প্রাণের টান তো অবশ্যই কমে গেছে এটা আমি শিকারই করব একদম আজকে এই ওপেন ফোরামে যে বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙালির টান অনেক কমে গেছে অন্তত দু তিন জেনারেশন আগে যে টান ছিল এখন সেটা নেই কিন্তু আমরা যে ইস্যুতে আজকে বসেছি যেটা আলোচনা করার জন্যে আমি এতক্ষণ যা আমার মানে আপনাদের তিনজনের যে কথা শুনলাম তাতে মনে হয় না কিন্তু এইটা যে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া বা কিছু কারণ সালটা হচ্ছে পনেরো সাল এটা মাথায় রাখতে হবে যে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আসছে বা নতুন শিক্ষানীতি সেইটার সঙ্গে আমি আজকের যে ঘটনাটা বা যে ঘটনাটা আমাদের নজরে হঠাৎ করে এসেছে তো খুব দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে পনেরো সাল থেকে চলছে কেউ খেয়াল করেনি কোনো ছাত্রছাত্রী আন্দোলন করেনি বা এটার বিরুদ্ধে একটা কথা বলেনি শিক্ষকরা বলেননি অধ্যাপকরা কেউ বলেননি হঠাৎ এটা সবার নজরে এলো যে এই রকম একটা ব্যাপার যে বাংলা হরফে হরফে বা বাংলা লিপিতে লেখা নেই বাংলা ডিপার্টমেন্টে পরিচয় যে পরিচয় সাইনবোর্ড আমি গিয়ে দেখব সাইনবোর্ড সেইখানে তারপরে তো আমি ঢুকব ডিপার্টমেন্টে তো সেইখানে বাংলা হরফটা অ্যাবসেন্ট একদম অনুপস্থিত এইটা কিন্তু খুবই দুঃখের ব্যাপার যেহেতু বাংলা ভাষা আপনি যেটা বললেন দু কলম লেখার চেষ্টা করি বা বাংলাতেই ভাবি বাংলাতেই স্বপ্ন দেখি সেইখানে বাংলা যেখানে দেখুন ইউনিভার্সিটি হচ্ছে মানে একদম আমাদের শীর্ষস্থানে পঠন পাঠনের শীর্ষস্থানে থাকা একটি প্রতিষ্ঠান সেইখানে যদি চিন্তা ভাবনায় যদি গাফিলতি থাকে তাহলে নিচের তলায় আমরা কি আশা করতে পারি সুতরাং পঠন পাঠনে যারা সর মানে সর্বোচ্চভাবে বাংলা ভাষায় শিক্ষিত সব বেশি জানেন এবং বাংলা এম এ করতে কারা যাবেন যারা বাংলা ভাষা সব সবচাইতে ভালো ছাত্রছাত্রী তারা যাচ্ছেন সেইখানে অধ্যাপক এম এ পাঠরত পাঠরতা সব ছাত্রছাত্রীরা তারা গত পনেরো চার বছর ধরে তাদের কারোর নজরে আসেনি বা তারা এই ব্যাপারটাকে কখনো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেননি একটা হিন্দি লিপিতে আমার হিন্দি ভাষার সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই আমি হিন্দি ভাষাতে লেখা লিটারেচার সেই আপনার প্রেমচাঁদ হোক যাই হোক আমি পড়ি সেটা হয়তো অনুবাদে পড়ি কিন্তু আমি পড়ি বাংলা হিন্দিতে কি লেখা হচ্ছে জানার আমার খুব আগ্রহ আমি অমৃতা প্রীতমের ভক্ত কৃষ্ণা শক্তি অবশ্যই মারাঠিতে লেখেন সবার ভক্ত কিন্তু এইখানে আমার হিন্দির সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই কিন্তু আমার বাংলা ভাষা যেখানে বাংলা ভাষা আমি বাংলা লিপিতে বাংলা হরফে আমি শিখছি সেইখানে সাইনবোর্ডে সেটা নেই শুধুমাত্র ইংরেজিতে এবং হিন্দিতে আছে সেইটা কিন্তু খুব দুঃখজনক এখানে একটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই আজকে আমি জেনে জানতে চেয়েছিলাম শিলচর আসাম ইউনিভার্সিটি যেটাও আর একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি সেইখানে আমার এক বান্ধবী যিনি অধ্যাপিকা তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমাদের এখানে বাংলা মানে বাংলা ডিপার্টমেন্টে কি লেখা আছে বলছে বাংলা ভাষাতে শুধু বাংলা ভাষাতেই লেখা আছে তো সুতরাং এটা কিন্তু রহুদা আমি বলবো এখানে কিন্তু আমার মনে হয় না যে মানে যেটা আমরা ভাবছি আপনিও যেটা বললেন যে একটা রাজনৈতিক তরজা চলে আসছে এটা কিন্তু অন্য কোনো ব্যাপার হয়ে থাকবে এটার মধ্যে কারণ যেহেতু সালটা পনেরো পনেরো সাল থেকে চলে এসছে আর এখন আমরা গিয়ে সেটা আমরা 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 সচেতন হলাম এখন আমরা গিয়ে সেই ব্যাপারে সচেতন হচ্ছি যে এখানে এরকম একটা ব্যাপার চলেছে কিন্তু মনে হয় না ব্যাপারটা যেহেতু শিলচর সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে 
সেইখানে যেহেতু বাংলা হরফই তারা লিখেছেন এবং আর কোনো হরফে নেই সুতরাং আমার মনে হয় এইটা এটা অন্য কোন ব্যাপার অন্য কোন গাফিলতির ব্যাপার হয়ে থাকবে একদম নির্বোধা একটা জিনিস আমরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির বাংলা নিয়ে কথা বলছি আমরা যদি রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখি আমি আপনার পরে পার্বতী কাছে আবার আসব যে রাজ্যের প্রাইভেট স্কুলগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাংলাটা কিন্তু কম্পালসারি নয় এবং এই ক্ষেত্রে যারা আগে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা ছিল বা বর্তমান যারা ক্ষমতায় রয়েছে এটা রিলেক্টেন্ট একটা ভাব দেখা যাচ্ছে মানে একটা গা ছাড়া ভাব দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট স্কুলগুলোতে বিদ্যালয়গুলিতে বাংলাকে কম্পালসারি করা বাংলা সাবজেক্টকে মানে একদম বাধ্যতামূলক করা করা এর পক্ষে কি আপনি রয়েছেন এই বিষয়ে আপনার মতামতটা জানতে চান না মানে বাং প্রাইভেট স্কুল না মানে ধরেন সরকারি যে স্কুলগুলি আছে ধরুন সরকারি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম গভর্নমেন্ট স্কুল আপনি ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুলগুলি থাকে সেই স্কুলগুলির যারা স্টুডেন্ট থাকে তারা বাংলাতে কথা বলতে পারে কিন্তু বাংলায় পত্রিকাটা পড়তে পারে না বাংলা যে তার পাঠ্য বইটা স্কুলে যে বইটা থাকে সে বইটা সে পড়তে পারে না বাংলা যে তার তার পরীক্ষাটা যেটা থাকে সেটা তার কাছে একটা ভয়ঙ্কর বিষয় যে বাংলায় পরীক্ষা দিতে হবে এবং বাংলাতে আমাকে নাম নাম্বারটা পেতে হবে এটা ওদের কাছে যারা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আর কি তাদের কাছে একটা ভীষণ পরিমাণ একটা চাপ প্রেশার যে তারা বাংলা বাং যেহেতু ঘরের পরিবেশটা বাঙালি যেহেতু ঘরে তারা বাংলা মা বাবা বাঙালি তাদের কথাবার্তা বলে আপনি দেখেন বাংলা না যেমন ট্রাইবেল উপজাতিরা আজকে দেখবেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বা হিন্দি বেস্ট যে স্কুলগুলিতে তারা স্টুডেন্টদের পড়ায় ছেলে মেয়েদের পড়ায় সেই স্কুলগুলিতে মারা তো ককবরক ভাষায় কথা বলে বাচ্চারা কিন্তু ককবরকের চাইতে হিন্দি বা ইংলিশ কথাতেই অনেক বেশি তারা স্বাচ্ছন্দ্য ভূত বোধ করে আর কি তো এই যে ধরুন আপনার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু আপনি দেখবেন ল্যাঙ্গুয়েজটা একটা আইডেন্টিটি ভাষাটা একটা আইডেন্টিটি আপনি দেখবেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলিতে ফরাসিরা ফ্রান্স ভাষাতে জার্মান জার্মান ভাষাতে পুলিশটা পুলিশ ভাষা সেরকমভাবে কিন্তু ইন্ডিয়াতে হিন্দু হিন্দি একটা আমাদের আইডেন্টিটির প্রশ্ন চলে আসে আপনি দেখবেন আমি একটা মানে হিস্ট্রির একটা আফটার গান্ধী একটা হিস্ট্রি হিস্ট্রির উপর একটা লেখা আছে রামচন্দ্র গুহ সে উনি ওই জায়গাতে লিখছিলেন যে হিন্দিটা ন্যাশনালাইজ কীভাবে হিন্দিটাও ন্যাশনালাইজ হয়ে গেল কীভাবে হলো বোম্বে সিনেমা হিন্দি সিনেমা হিন্দি সিনেমার কারণে দেখবেন আপনি বাঙাল বাঙালি প্রচুর বাঙালি বাঙালি সিনেমা বাংলা সিনেমা দেখে না হিন্দি সিনেমাই দেখে সিরিয়ালটাও দেখবেন টিভি সিরিয়ালটাও দেখবেন মানে হিন্দি সিরিয়ালটারই অনেক বেশি প্রেফার করে তো এই যে ধরেন আপনার একটা হিন্দি কালচার ঠিক না হিন্দি মানে আমার বাংলা ভাষাটা আমার বাংলা সিরিয়ালটা বাংলা বইটা বাংলা পত্রিকাটা এটা পড়ার অভ্যাস আমাদের মধ্যে একদম ঘর থেকে একদম মানে গ্রাম যান শহর যান সর্বত্র আপনার ঘরের মধ্যে এটা ঢুকে গেছে আপনি দেখবেন এটা প্রচলিত সেই দিক থেকে যে কম্পালসারি একসময় একটা ছিল যে আমি ইংরাজি শেখায় শেখাবো না মানে ধরেন আমি ইংরাজির বদলে বাংলার উপরে আমরা চাপ দেব ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বাংলা পড়বে তারপরে ইংরাজি এরকম তর্ক বিতর্ক ছিল একটা জমানাতে এখন ইংলিশটা বাংলা বা কোক বড়কের বা হিন্দির ডেভেলপমেন্টটা করতে করতে আপনি এখন বাংলাটা পেছনে চলে গেল বাংলাটা আর পড়েন আপনি দেখবেন না বাংলা সাহিত্য বাংলার যে আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করি উনি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মানে লেখিকা উনি প্রসিদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্যে প্রসিদ্ধ লেখিকা তা আমরা ছোটোবেলাতে যখন ঘরে থাকতাম ঘরে পড়াশোনা স্কুলে যখন কলেজে কন আমরা কিন্তু ঘরের মধ্যে শুনতাম যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের যারা প্রসিদ্ধ লোকজন ছিল যারা লেখক ছিল তাদের লেখাগুলো আমরা পড়তাম কিন্তু এখন আর বাবা মাও জানে না বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লোক কারা শরৎচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তারা শঙ্কর বিভূতিভূষণ তাদের নাম আমার মনে হয় আর কি এই প্রজন্মের একটা প্রজন্মের বাবা মাও জানে না তারা তাদের ছেলেমেয়েদের কি পড়াবে বাংলা সাহিত্য পড়ানোর জন্য যে উৎসাহিত করা সেটাও তারা জানে না না তারা ইংরাজি সাহিত্য সম্পর্কে জানে না তারা হিন্দি সাহিত্য সম্পর্কে জানে আপনি যদি দেখেন হিন্দি সাহিত্যের বিকাশ হিন্দি সাহিত্যের বিকাশের চাইতে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বিকাশ অনেক আগে ছিল উনিবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কিন্তু হিন্দি সাহিত্যের বিকাশ লাভ করে যদি আপনি দেখেন আর কি যে হিন্দি সাহিত্যটা বিকাশ লাভ মডার্ন হিন্দি সাহিত্য আগে কিন্তু এটা ছিল হিন্দি ছিল না এটা ছিল ব্রজ ভাষা ব্রজ ভাষা হ্যাঁ ব্রজপুরি ছিল ভোজপুরিও আছে ব্রজ আছে রাজস্থানী ভাষাও আছে ব্রজ ভাষার এই কালক্রমে এখন কিন্তু আর ব্রজ ভাষা আপনি পাবেন না আপনি হিন্দি হিন্দির যে আধুনিক সভ্যতা বা আধুনিক যে ভাষা সেটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিন্তু হিন্দি ভাষার বিকাশ লাভ করে 
আর বাংলা ভাষা কিন্তু অনেক আগে অনেক আগ থেকে বাংলা ভাষা তো সে কিন্তু বাংলা ভাষাটা আস্তে আস্তে আমাদের পরিবারে বাংলা বাঙালির পরিবারে এটা একদম কুণ্ঠাসা হয়ে গেছে একদম মানে বাংলা এখন আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ না কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ না এখানে ওই যে কোনঠাসার ইয়েটা আমি একটা বলতে চাই যে এখানে ভাষা কে কোনটা আমরা পড়ব সেটা নির্ভর করে কিন্তু সেই ভাষাটা কতখানি তার আধিপত্য সে কতখানি বাণিজ্যিক ভাবে সফল যেমন আজকে যেমন ইংরেজি ভাষা শিখি কারণ ইংরেজরা একটা সময় সারা বিশ্ব জয় করে বেরিয়েছে কলোনি স্থাপন করেছে ফলে ইংরেজি হয়ে গেছে মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের একটা কমিউনিকেশনের জায়গা আমাকে ইংরেজিটা শিখতেই হবে আমি কিন্তু চাইনিজ শিখছি না আমি ইংরেজি শিখছি কারণ ইংরেজরা একটা সময় বলশালী ছিল তাদের প্রতাপ মানে সারা মানে বিশ্বে তারা তাদের জয় করে বেরিয়েছে তেমনি হিন্দি কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আমরা দেখি ভারতবর্ষের সবচেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকেও যদি দেখি আমি যদি বাণিজ্যিক ক্ষমতার দিক থেকে দেখি হিন্দি ভাষীরা একটা বিশেষ জায়গা দখল করেছে এইটা কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে ভীষণ প্রভাব বিস্তার করে যেহেতু বাঙালিরা আজকে ক্ষমতায় নেই বা বাঙালিরা অতটা ব্যবসা বাণিজ্য পারছে না পারছে হিন্দি ভাষীরা সেই হেতু হিন্দি কিন্তু প্রভাব বিস্তার করবে এই যেটা হয়েছে এখন আমরা দেখুন ভারতবর্ষ হচ্ছে বহুত্ববাদের দেশ মানে মাল্টিলিঙ্গুয়াল হ্যাঁ মাল্টিকালচারাল আমাদের পোশাক আশাক আলাদা আমাদের ভাষা আলাদা এতগুলি ভাষা মালয়ালম থেকে আরম্ভ করে আপনি কন্নড় থেকে আরম্ভ করে যতগুলি ভাষা এতগুলি ভাষা নিয়ে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ এতগুলি খাবার দাবার এতগুলি পোশাক আশাক সমস্ত নিয়ে আমরা সেইখানে এই মুহূর্তবাদকে যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখতে না পারি সেটা কিন্তু ভীষণ দুশ্চিন্তার কথা কিন্তু আমি আবারও দাদা মানে বলছি আর কি আপনার কথা সূত্র ধরে হিন্দি কেন আজকে সর্ব মানে সর্বগ্রাসী হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে হ্যাঁ সর্বত্র গ্রামী হয়ে যাচ্ছে সে ধীরে ধীরে কারণ তার হাতে প্রভূত ক্ষমতা কি বাণিজ্যিকভাবে কি রাজনৈতিকভাবে সেই জন্য কিন্তু হিন্দি আজকে এইভাবে আজকে যদি আপনি সিরিয়ালের দিকেই দেখেন সিনেমার দিকে দেখেন একটা বাংলা ছবি নির্মাণ করলে তার প্রযোজক পাওয়া যায় না কিন্তু একটা হিন্দি সিনেমা সেই যে আপনি বলুন কয়েকদিন আগে কি জানি একটা সিনেমা বেরোলো ইস কবির সিং নাকি সে তো মানে সবাই দেখছে ঠিক আছে একটা ভালো বাংলা সিনেমা কিন্তু প্রযোজক পাওয়া যায় না সুতরাং যেভাবে মানে এই কবির সিং কারা দেখছে একদম কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে আগরতলা পর্যন্ত হ্যাঁ সবাই দেখছে সমস্ত টিনে দেখছে তো সুতরাং এইটাকে আমরা আটকাতে পারবো কিভাবে এটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন আমি একটা একটা পয়েন্ট একটা জাস্ট আমি বলছিলাম যে দেখুন এই যে কন্ট্রাডিকশনটা আর কি হিন্দি বাংলা বাংলা বা বিভিন্ন ভাষায় আপনি খেয়াল দেখবেন যদি একটু দেখা ঘাটি আমরা তাহলে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম কিন্তু উত্তর প্রদেশে হিন্দুরা উর্দু ভাষার বিরোধিতা করেছিল উর্দু ভাষাটা বাতিল করতে হবে হিন্দু হিন্দি ভাষা চালু করতে হবে তখন ডোমিনেটিং ছিল কিন্তু উর্দুটা উনবিংশ কলোনিয়াল এরাতে উর্দুটা ছিল ডোমিনেটিং আর তখন উত্তর প্রদেশে প্রথম কিন্তু এই কন্ট্রাডিকশনটা শুরু হয় আপনি দেখবেন যে পাকিস্তানে আপনার শিক্ষা যে মানে আওয়াজ তুলে সেটা হচ্ছে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন কাদের তাদের গুরমুখী ভাষাটা এখানে স্বীকৃতি পায় না ঠিক আছে পাকিস্তান থাকাকালীন সময়ে কিন্তু গুরমুখী ভাষা পাকিস্তানি আর লোকদের যে ভাষাটা মানে শিখদের সেটাই কিন্তু বাংলাদেশের উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করেছিল তার জন্য কিন্তু বাংলা ভাষার আন্দোলনটা উঠেছিল বাংলা ভাষার উর্দুর বিরুদ্ধে না উর্দুটা যেমন ছিল তার সাথে সাথে ছিল পাঞ্জাবি যে আপনার চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা সেটা ছিল কিন্তু এইভাবে কিন্তু আপনার ঘটনা ঘটছে আপনি দেখবেন আপনি তামিলনাড়ুতে যান আপনি কিন্তু হিন্দি স্পিকিং আপনি হিন্দি বললে আপনার আমি লাস্ট আপনার লাস্ট আপনি এই জুন মাসে আপনার শিলংয়ে শিলংয়ে আমার এক বন্ধু তার গাড়ির সাথে শিলং নদী যে অরিজিনাল জানার লোক তাদের একটা কোয়ালিশন সংঘর্ষ ঘটে তো ছেলেটা আমাদের পেছনে ধরল আমি দেখলাম সে হিন্দি কথা না বলে ইংলিশে কথা বলছে হিন্দিতে বললে তারা আপনাকে অসম্মান করবে এখানে হিন্দি চলে না আপনি যদি ইংরেজিতে কথা বলেন তাহলে আপনার রেসপেক্টটা বেড়ে যাবে এবং আপনার যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা এমিকেল সলিউশনের দিকে চলে যাবে আর সত্যি দেখলাম এটা ইংলিশে বলার পরে দু চারজন লোক এসে তাকে সমস্যাটা সমাধান করে দিল আমাদের এই সমস্যার সমাধান করে দিল আমরা চুপচাপ থাকলাম আমরা কিন্তু কিছু বললাম না আপনার হিন্দিটা যে সর্বত্র সবাই সমানভাবে যে গ্রহণযোগ্য বিষয়টা এরকম না 
সো একটা কিন্তু আপনারা দেখবেন হিন্দির যে চাপিয়ে দেওয়া এটা কিন্তু আজকে না নিউ ইয়ার এডুকেশন পলিসি মাধ্যমে এটা করা হয়েছে সেরকম না এটা ফ্রম দা বিগিনিং এটা শুরু থেকেই আপনারা ছিল তার জন্য আমি বলছি উনবিংশ শতাব্দীতে কলোনিয়াল এলাকাতেই আপনারা কিন্তু হিন্দির বিরুদ্ধে মানে উর্দুরকে বাতিল করে হিন্দু চালু করা হিন্দিটা চালু করা এটার একটা আওয়াজ তুলেছিল হিন্দুরাই তুলেছিল প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে সব চাইতে বেশি কথ্য মানে সেটা কমে গেল তার জন্য কিন্তু জনসংখ্যার আপনার তথ্যটা আছে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তো কোথায় ছিল আপনার থার্টি সেভেন পার্সেন্ট টোটাল হিন্দিয়া বেল্টে আপনি দেখুন পুরো নর্থ ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিয়া মানে আমাদের পশ্চিম ভারত উত্তর ভারত পূর্বটা এবং পুরোটাই ছিল সাউথ আর পূর্বটা ছাড়া তো এই যে আপনার থার্টি সেভেন টু ফোর্টি ফোর পার্সেন্ট হয়ে গেল এখন তো এটা আরও বেড়ে যাচ্ছে নিয়ার অবাউট ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি তো এই হিন্দি যে পপুলেশনটা বেড়ে যাচ্ছে তো হিন্দি জন ভাষাটা প্রাধান্য লাভ করছে আপনি যদি ছাড়াও যে ভাষাগুলি ছিল অনেকগুলি ভাষা তারা তো মানে আর সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে দেখুন এই যে আমাদের সঙ্গে ককবরক যারা মাতৃভাষা যাদের তারপর <laughs> <laughs> যেটা নির্মদা বলার চেষ্টা করেছিল একটু আগে আলোচনাতে যে আমাদের যারা নিউ নতুন প্রজন্ম আছে আমরা যারা আমাদের ছেলে মেয়েরা আছে আমরা মনে করি আমাদের ছেলে মেয়েরা ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ে ইংরেজিতে কথা বলতে পারলে এটা একটা আমরা গর্ব বোধ করি প্রাউড ফিল করি আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা দেখেছি আমার মা আমাকে দেশ পত্রিকা কিনে দিতেন উপেন্দ্র কিশোর কিনে দিতেন বঙ্কিমচন্দ্র সামগ্রী কিনে দিতাম আমরা হাদা বোলা পড়তাম নারন দেবতা নন্টে ফন্টে পড়তাম হ্যাঁ আমরা ইয়ে সুপ্তরা আমাদের ম্যাগাজিন কিনে দিতেন মা বাবার থেকে বা বিশেষ করে মার থেকে ইন্সপাইরেশনটা কিন্তু মার থেকেও অনেকটা ইয়ে পাওয়া যায় বেশি হয় সেই জায়গাতে আমাদের যে প্রজন্ম রয়েছে আমাদের ছেলে মেয়েরা রয়েছে বা আমাদের আগের প্রজন্ম যারা রয়েছে যেটা মিমদা খুব একটা সুন্দর ভাইটাল পয়েন্ট বলেছে এটা এক্ষেত্রে কি আমাদের পরিবারের মা বাবারও অনেকাংশ দেয় না যেটা বললে যে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে ছেলে মেয়েরা তাদের কাছে একটা নাইট মেয়ার হয়ে যাচ্ছে আপনার বিভিষিকে হয়ে যাচ্ছে বাংলা পরীক্ষাটা আর বাংলা ভাষায় যে পনেরো সাল থেকে আপনি যেটা আমাকে প্রথমে বললেন যে ইংরেজি ভাষায় পড়াই মানে ইংরেজি ভাষা পড়াই বা ছাত্রছাত্রীদের কিন্তু লিখি বাংলা এবার আপনাদের বলি যে একেবারে বুদ্ধদেব বসু মহাশ্বেতা দেবী তারপরে বাণী বসু তারপরে সুবোধ সরকার আরো অনেক নাম করতে পারে যারা কিন্তু আমি ইংরেজি ভাষাটা শিখছি বিশ্ব সাহিত্যটাকে জানার জন্য সেটার সঙ্গে আমার নিজের ভাষাকে ভাষার থেকে বিচ্যুত হওয়ার কিন্তু কোনো জায়গা নেই এই জায়গাটা আমি হচ্ছে এই যে বাণী বসু তিনি এম এ অধ্যাপিকা ছিলেন একটা কলেজে কিন্তু তিনি এক বাংলা ভাষা এত সুন্দর উপন্যাস রচনা করেছেন বা বুদ্ধদেব বসু বা সুবোধ সরকার আমরা যদি এদের দিকে তাকাই তাহলে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার কোথায় বিরোধ আমি কিন্তু খুঁজে পাই না কিন্তু বিরোধ হয়েছে কিরকম বিরোধ হয়েছে এখন বাবা মারা কি আপনি দুটি আমি জানি দুটি ফুটফুটে কন্যার জনক আপনি এখন বাবা মারা কি চায় যে আমার মেয়েরা আমার ছেলেরা যেন পায়ের তলায় একটু জমি থাকে তারা যেন জীবনে দাঁড়ায় কিছু করে খেতে পারে এই যে করে খেতে পাওয়ার চিন্তা এইখানেই বাবা মার সবটুকু নজর তার যে আত্মিক বিকাশ বা মননশীল হবে সে কিনা এই জায়গাটার বাবা মারা অত খেয়াল দিতে পারছে না একে তো বাবা মা দুজনই চাকরি করে 
দুজনের অফিসে প্রেসার আছে তারপরে সে মানে বাচ্চাদের লালন পালন করা এবং লালন পালন করার জায়গাতে আমার মনে হয় এখনকার বাবা মায়েদের শুধু মাথায় ঘুরে যে আমার বাচ্চারা যেন একটা ভালো চাকরি পায় একটা ভালো স্যালারি পায় সে তার যেন লাইফস্টাইল যে সুন্দর হয় যেন খেতে পারে আরামে থাকে সেইটাই বাদ বাকি জায়গাটা কিন্তু বাবা মারা আর ভাবার টাইম নাই আজকে আজকে এত গতি হয়ে গেছে জীবনের এত গতি আমাদের বাবা মারা আর ওই জায়গাটা ভাবছেন না কিন্তু এতে করে কিন্তু সমাজে আমরা যেই দেখি যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হাত তুলল বোধ হয় প্রফেসরের হাতে তারপরে আমাদের আমাদের খোয়াই কলেজে মানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এইটাই কিন্তু ওইখানে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে যে সে যে মননশীল হয়ে তৈরি হয়নি সে যে শুধু একটা রোবটের মতন সে তৈরি হয়েছে আজকে কিন্তু আরো বাড়বে এই ঘটনাগুলো আমার মনে হয় যে যদি আমরা বাচ্চাদেরকে কোমল জায়গাগুলি যে তাদের তাদের যে কোমল মনোবৃত্তিগুলিকে আমরা উসকে দিতে যেটা আপনার মায়েরা করতেন বা ওই সময়ের মায়েরা করতেন হাদা বোদা কিনে দেওয়া এটা কিনে দেওয়া পথের পাঁচালি পড়ে শোনানো এইটা না করলে না সমাজ কিন্তু রোগদা আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে আমাদের কিন্তু সমাজে এইসব ঘটনা আরো যারা নতুন প্রজন্ম রয়েছে ছেলে মেয়েরা অনিচ্ছুক হলো তার যে নিজস্ব জাতি সত্তা ভাষা যে সত্তা ভাষার প্রতি যে সম্মান দেখানো আমি পার্সোনালি বলতে আমি বই মালে আমি বাংলা বই বাংলা সাহিত্য আমার নিজের মেয়ের জন্য কিনে নিয়ে যায় এবং আলটিমেটলি প্রথম এক দু বছর পরে নেই এখন দেখি নিজে নিজে আস্তে আস্তে প্রথম মতো অসুবিধা এখন দেখি একদম ফ্লুয়েন্টলি বাংলা বই পড়ছে এবং বলে বাবা তুমি বাংলা বই নিয়ে আসো এনকারেজমেন্টটা যেটা উনি বললেন সুজিত সিমিতা ম্যাডাম যে মিমদা বলার চেষ্টা করেছেন যে বাবা মার থেকেই এটা কিন্তু হওয়া উচিত আমার ভাষা আমি ইংরাজি শিখব হিন্দি শিখবো কোন আপত্তি নেই কিন্তু আমার যে নিজস্বতা আমার যে জাতিসত্তা যে ভাষা সেটাকে যাতে আমি ভুলে না যাই আমরা অনেক সময় টিভিতে দেখি বা ফেসবুকে দেখি আমার ছেলেটা ঠিক বাংলা বলতে পারে না এটা আমি বলতে চাই যে আমরা যখন কোন সেন্ট্রাল কম্পিটিভ এক্সামে বসি তখন আমরা দেখি যে অপশনাল ইংলিশ এবং হিন্দি থাকে বাংলাটা কিন্তু আমরা পাই ওটার জন্য না স্টুডেন্টরা ওই দিকটার দিকে একটু ওই রাস্তাটায় চলে যায় কারণ অপশন তো কিছু থাকতে হয় আমি নিজে বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আমি হিন্দি এমএ করেছি এবং আমার যে লাস্ট সেমিস্টারের ডিজার্টেশন ছিল ওটা আমি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভক্তিগীত ওটাকে নিয়ে করেছি আমি চাই যে আমার যে বাঙালি যে কালচারটা আছে ওটাও হিন্দিবাসীরা জানো ट्रांसलेन তো আমিও ওটা মানে আমি এই জিনিসটাই বলতে চাইবো যে ওই কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য যে স্টুডেন্টরা লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে বা আমরা বেশিরভাগই দেখি যে এখন বাবা মার আবৃত্তি ক্লাসের স্টুডেন্টদেরকে নেয় না যতই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই পড়ুক যদি আবৃত্তি ক্লাসে নিয়ে যায় ওর আবৃত্তিগুলি কিন্তু বাংলাতেই পড়তে হবে ঠিক আছে এবং আমি একটি সংস্থার সঙ্গে অনেক আগে যুক্ত ছিলাম আমি একটা কথা বলি আমাকে কয়েকজন মা বাবা মারাই বলেছেন যে আসলে বাংলাটাকে এত ভয় পায় যেখানে দুজনে চাকরি করেন এই রোববারে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাকে নিয়ে আবৃত্তি ক্লাসে আসতেন কারণ যাতে বাচ্চা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতে পারে বাবা মারা মানে সত্যি কত তাদের দায়িত্ব সেটাও ভাবি 
रवींद्रनाथ हिंदी हिंदी भाषा सर्वभारतीय स्तर বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা কি অনেক ক্ষেত্রে করা হয় না আমরা দেখেছি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট বলা হচ্ছে ছটা ভাষায় ট্রান্সলেট করা হবে বাংলা ভাষা কিন্তু ছিল না যেমতো মুভমেন্ট হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে সমালোচনা হয়েছে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াকে লেখা হয়েছে প্রেসার ক্রিয়েট করা হয়েছে তখন কিন্তু দেখা গেল যে হ্যাঁ প্রায় দশ বারো দিন পর বলেছে যে এবার ট্রান্সলেট ছটার সাথে সাত ইনক্লুড করা হলো বাংলা ভাষা তো সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট ট্রান্সলেট করা হবে हिंदी रवीन्द्रनाथ जबाबे <laughs> मुख्य मानुषार बुझार बांगलाते हतो पक्ष सुविधाजनक पुलिस महानिर्देशक खास बांगलाते दिल 
উনি আমাকে রিপ্লাইটা মানে অখিল বন্ধু শর্মা ব্যবহার করতে পারি না আমরা আমি কিন্তু কোথাও কোথাও কোন সময় আমি কিন্তু কলকাতার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি না আমি কোথাও কোন সময় ইউজ করি না আমার যেটা ভাষা আমি সেই ভাষাটাই ব্যবহার করি তাতে আপনি বুঝতে আপনার সমস্যা হতে পারে কিন্তু আমি এই ভাষাটাই ব্যবহার করি ঠিক না কিন্তু সাহিত্য পড়ার ক্ষেত্রে আপনি যখন সাহিত্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আপনি দেখেন না ত্রিপুরা রাজ্যের যে পত্রিকাগুলি থাকে মিডিয়াম বা যারা ত্রিপুরার লেখক শিল্পী সাহিত্যিক যারা লেখক আছে আপনি বই মেলাতে দেখেন তাদের লেখা কতজন লোক কিনে বইগুলো কতজন লোক কিনে আমি দেখলাম একটা অ্যামাজনে প্রথম দিল নিহারিকা প্রকাশনের একটা বই অ্যামাজন থেকে একজন গ্রাহক কিনল তারপরে দিল আপনার ওই মানুষ পাল তারার প্রকাশন থেকে যে বেশ কয়েকটা অ্যামাজনের মাধ্যমে বই কিনছে বাংলা বই নিচ্ছে এটা একটা উৎসাহের ব্যাপার ঠিক আছে না কিন্তু এই যে আপনার বাংলা বইটা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আমরা লেখকরা আছি যারা সাহিত্যিকরা আছে তাদের বইটা পর্যন্ত আমাদের আমাদের আমি বললাম তো আমাদের ঘরের মা বোনরা আমাদের বোনরা ভাইরা তারা এটা জানে না যে কারা ত্রিপুরা রাজ্যের লেখক সাহিত্যিক আছে তারা জানে না দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না কোথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কোথায় এটা তো বইয়ে তারা পড়ে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে কারা আছে এটা তারা জানে না রবিবারের পাতাটা কেউ কোনো পত্রিকা রবিবারের পাতা তারা পড়ে না রবিবারের পাতাটা খুলে তারা দেখে রূপচর্চার বিষয়টা দেখে রান্নাবান্নার বিষয়টা দেখে তারা সাহিত্যের বিষয়টা তো যায় না ঠিক ঠিক না এই যে আপনার সেন্স আজ আমি বলছি যে মা বাবা অফিসে চাকরি করে তার জন্য ভাষা বা মন তৈরি করার ক্ষেত্রে বাধা না বাবা মা যদি চায় তা তো ওই পড়ার জন্য মোবাইলটা দেবে আপনি বিশ্বাস করবেন আমি একটা অবাক হয়ে গেলাম আমি নাম দাম বলছি না এখানে ক্লাস সেভেনে পড়া একটি ছেলে অলরেডি আপনার এডিক্টেড হয়ে গেল মানে মোবাইলে এডিক্টেড হয়ে এখন পড়াশোনা বন্ধ করে মডার্ন স্কুলে পড়তো এডিক্টেড হয়ে ঘরে বসে গেছে মা সাইক্রেটি হয়ে গেল এই ছেলেটার কারণে এখন কি ছেলেটার জন্য মা সাইক্রেটিক না মার কারণে ছেলেটা সাইক্রেটি সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না কার কারণে কারণ বাচ্চাদের কাছে আমরা মোবাইলটা দিই বাচ্চার কাছে কিন্তু বইটা দিলাম না ঠিক বাচ্চার কাছে আমরা বই দেওয়ার দরকার বাচ্চার কাছে আমাদের পত্রিকা দেওয়া দরকার নিউজ পেপার দেওয়া দরকার কিন্তু আমরা দিলাম মোবাইলটা মোবাইল খেলাটা খেলার বদলে তো ওই ছোটখাটো যে ছোটদের যে বইয়ের বইগুলি ছিল সেই বইগুলি আমরা দিতে পারি ঠিক না সেগুলো আমরা দিলাম না আমি তো বা বই মেলা থেকে আর বড় জনী কিনে নিয়ে ঘরে দিই যে আর বড় জনীটা পড়লে অনেক কিছু জানা যায় পড়ো অনেক কিছু তো আছে এটাও তোমরা পড়ো ঠিক একদম ঠিক না প্রকাশ করতে চাই যখন ক্লিয়ার ভাবে প্রকাশ করতে মাতৃভাষা যেভাবে পারবো অন্য ভাষায় ওটা পারবো আমরা যখন স্বপ্ন দেখি ওটা কিন্তু মাতৃভাষায় থাকে আমরা কিন্তু স্বপ্নটা আর ওই অন্যরকম ভাষা দিয়ে দেখতে পারি না তাই বলে আমি বলতে চাইবো যে মাতৃভাষাকে সম্মান করা অবশ্যই দরকার একদম আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ করছি আমাদের সময় শেষ আর এখানে খুব খোলামেলা আলোচনা হয়েছে আমরা যেটা আমি শেষ একটা হ্যাঁ বলুন বলুন আমাদের মানে ভাষার প্রতি যে মানে টা সেটা দেখবেন আপনি মানে আমি আইনেরই আরেকটা জায়গাতে যাই দুই হাজার দশে গুজরাটে আপনার একজন সুরেশ ছাবারিয়া ওই একজন লোক আমরা যে বিভিন্ন দ্রব্যগুলি কিনি বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ প্যাকেজের মধ্যে আপনার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটা থাকে ইংলিশ থাকে সে বললো যে এই প্যাকেজটার মধ্যে আপনার হিন্দিটা কম্পালসারি হিসেবে কোর্ট অর্ডার দেখ হাইকোর্টে মামলা করলো যে হিন্দিটা এত ভালোবাসে মানে হিন্দিটাকে আমার ওই প্যাকে জিনিসের মধ্যে হিন্দি ভাষাতে লিখতে হবে যে এটা ওজন কত এটা দাম কত এটাতে কি কি জিনিস দেওয়া মেশানো ছিল এসব লিখতে হবে কিন্তু হাইকোর্ট বলল যে এটা আমি ম্যান্ডেটরি করতে পারি না যেহেতু হিন্দিটা আমার ন্যাশনাল রাষ্ট্রভাষা না তার জন্য আমি এটা করতে পারি না আমার খুব প্রিয় লেখক 
তিনি বেঁচে থাকতে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে যাতে সব জায়গায় সব দোকান পাঠে এই বাংলা হরফে অন্তত নামটা লেখা থাকে তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে বাংলাদেশে কিন্তু আছে বাংলাদেশের সমস্ত জায়গায় সবকিছু বাংলাতে একদম আমরা সেটাই আমাদের থাকবে আমাদের ভাষা মাতৃভাষা অন্য ভাষাকে আমরা সম্মান সমান সম্মান দেব কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি আমাদের যে টান আমাদের যে মাতৃভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধা সম্মান সেটা থাকবে যার জন্য পনেরো সাল থেকে উনিশ সালে চার বছর লেগে গেল সেটা ডিটেক্ট করার ক্ষেত্রে সেটা বার করার ক্ষেত্রে তারপরে এই ধরনের বিতর্ক এটা সামনে আসলো ভালো হয়েছে আমরা আলোচনা করলাম আমাদের আলোচনা যারা শুনলেন আপনারাও নজর রাখবেন আপনারাও দেখবেন সব ভাষার প্রতি আমরা সম্মান দেব কিন্তু মাতৃভাষা আমার ভাষা মাতৃদুগ্ধ মাতৃভাষা মানে মাতৃদুগ্ধ আমরা দেখেছি অমর একুশ মাতৃভাষার টানেই কিন্তু আলাদা রাষ্ট্র বাংলা রাষ্ট্র হয়েছে আমরা বরাকে দেখেছি উনিশে মে শহীদ হয়েছে মাতৃভাষার জন্য শহীদ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং মাতৃভাষার প্রতি অন্য ভাষার প্রতি সম্মান রাখতে হবে কিন্তু মাতৃভাষা প্রতি আমার নিজস্বতা আমার জাতিসত্তা সেটা দিয়ে আমার পরিচয় সেটা দিয়ে সব জায়গায় আমি পরিচিত হই তার প্রতি আমার সম্মান অবশ্যই থাকতে হবে দেখতে থাকুন হাল্লা বলের খোলা অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি